reading from the Holy Gospel according to St. John. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, that they may believe on him that should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because of Jesus was not yet glorified. Many of the people, therefore, when they heard the saying, said, Of a truth, this is the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? Hath not the scripture said that Christ cometh of the seed of David and out of the town of Bethlehem, where David was? So there was a division among the people because of him. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, Why have ye not brought him? The officers answered, Never man spake like this man. Then answered them the Pharisees, are ye also deceived? Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? But this people, who knoweth not the law, are cursed. Nicodemus said unto them, That came to Jesus by night, being one of them, Doth our law judge any man before it hear it, and know what he doeth? They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. <laughs> Но 
им отсвет животный. Слава тебе, Господи, Слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с праздником, дорогие братья и сестры, с праздником Троицы, мы с вами а, идем а, через... А, богослужебный круг этого, этого года, проходя через великие праздники, но всегда Троица имеет в себе особое и мощное, завершительное и соединяющее свойство. Мы здесь приходим в полноту Божества, которое открывается перед нами в своей тайне, тайне Троицы, тайне Троичности, где вся полнота исполняется. И когда Святой Дух, сходящий на апостола, позаряет, осеняет их, исполняется все, что Христос пришел исполнить, оно завершено. Его а, главное и а, основное де дело спасения человечества завершается сегодня, и тем не менее оно продолжает жить, как все парадоксально и а, необъяснимо для нас порой человеческим разумом, как говорит, как говорит Павел Флоренский, догмата Святой Троицы – это Голгофа для человеческого разума. Dear brothers and sisters, we are celebrating greatest feast, as there are many feasts upon our way, as we travel through the circle of the year in uh, the feasts of the church. The Pentecost of the Trinity stand in its, on its own, for it is a certain completion, a certain wholeness, and a, a certain uh, unity that comes that's beyond this world. It is the unity of the three persons of Godhead, but it's the unity that uh, connects and unifies all of us. It's the completion because Christ has completed his earthly mission not just when he um, gave his life and, and resurrected and even ascended, but only when the Holy Spirit came to uh, grace the apostles, to uh, en enlighten and enliven uh, their spirits and make them who they are and, and, and animate what we call the body of the church as the spiritual life begins today. And It is something that we marvel at and we uh, stand in amazement and that confirms the words of uh, priest Paul Florensky who said that dogma of the Holy Trinity is a Golgotha for human mind. Дорогие братья и сестры, мы uh, наблюдали, как Христос умолял себя, как Он сходил uh, на эту землю, как Он uh, становился человеком чтобы мы с вами могли быть а, ближе или обожиться, как говорит наше Писание, стать ближе а, к Божеству, которому мы были предназначены. Христос умолял себя. Мы видим, как восходит огонь, даже в тех свечах, которые вы сегодня зажигаете, всегда, когда мы смотрим на пламя, мы видим, как пламя земное восходит к небу. И тут небесный огонь, опять же, в образе пламенных языков сходит на главы апостолов. Опять же, происходит это умоление. Небесный огонь сходит на землю, спускается в нашу, нашу павшую землю, наш мир, в котором царствует грех и падение, и освещает, освещает тех двенадцать, на которых будет построено наше спасение сегодня. Еще один дар, дар Святого Духа, еще одно проявление божественной милости к нам, снисхождения, и эта жизнь Святого Духа и есть наша церковь. Это дар, это место, куда мы все пришли, потому что оно было учреждено, оно было создано и благословлено сегодня, и оно продолжает стоять, она стоит. Тело Христово, Церковь Святая и Живая, одушевленная Духом Святым, родившаяся сегодня и дающая каждому место, чтобы прийти и быть спасаемым в ней. As we see the uh, flames 
come down on the apostles on the day of the Pentecost, we uh, can't help but view uh, the earthly fire that we see all over this church as you offer your candle uh, offerings. You can see how the flames are rising up on earth. In our fallen world, the fire rises as the heavenly fire now comes down on the apostles. It is a descent of the Holy Spirit. And again, it's the mercy of God. And it is against the earthly nature, against the godly nature. But it comes down as it comes down in its humility to us, likened to Christ who came down to this land, to this world, as he became man, as he descended and made himself uh, into a human flesh so that we human beings can be made in the image and likeness of God again. Same way the Holy Spirit is one of the, uh, uh, one of the Godhead's uh, quality of, uh, of uh, humility is manifested in this descent. The descent, again, to the mortal human beings, which makes apostles who they are, which gives birth to the church that it is, that animates and makes it alive and is a gift, again, a holy gift for all of you who come here to be healed, for all of you who come here to be uh, spiritually nurtured. The church was born today as the uh, descending grace of God comes down and fulfills the promise of Christ as everything He promises is fulfilled. И в этом, uh, в этом обещании живет, uh, конечно же, живет та правда, которую дает Христос. Нету обмана в Боге, нету подвоха, который мы ищем, видим в нем, мы видим в нем только свой подвох, мы видим в нем свою греховность, которой в нем нет. В Боге и в Троице, а это общение трех лиц Святого Божества, в нем живет только любовь, и в нем нет ничего другого. И эта любовь, эта тайна любви, она открыта каждому сердцу. Как мы молились с вами сегодня и неоднократно молимся даже каждый день сердце чисто созидает во мне Боже а следующие слова мы говорим какие дух прав обновил утробе моей без очищения нашего сердца а очищение его это наш, наше приношение сердца Богу из нашего мрака гордыни в нашем смирении мы можем дать Богу единственное что у нас есть и тогда этот святой дух может сойти в наше сердце, и тогда мы можем исцелиться, и тогда мы можем стать целыми, цельными, едиными в Боге и с Богом, и жить в этом единстве, в этом единстве любви, которая и есть природа Бога, и есть та динамика, которой мы спасаем в Троице, которую мы празднуем сегодня. Три единства – это единство и нас с вами, друг с другом и с Богом, на небе и здесь на земле. Dear brothers and sisters, as we are looking into our own lives and we uh, remember the words of the psalm that we read today and read several times a day, uh, occasionally or usually, uh, we hear the words that say that uh, we ask God to give us the new heart, as David repeats from the Old Testament, giving the new heart that is uh, a gift, is something that God can create if we can only offer it from the darkness of our pride and our delusions, we can offer Him our heart. And if we do, uh, then the next line in the 50th Psalm says that the uh, Holy Spirit then will be, uh, we, we will be filled with Holy Spirit. So it is our hearts that need to be made anew and they need to be repentant, and they need to be renewed, but we have to offer them up. And then the Holy Spirit can live inside us, can heal us, and that unity that is the essence of the Holy Trinity, that is love, can exist in us. And that Trinity can manifest in our relationship with one another and in our relationship with God. And therefore, that unity which is Trinity and God itself and the love itself can live on, on this earth, through us, in the church, and spill out into the world and bring it to salvation by the grace of God, the Holy Spirit, the Father, and the Son, forever. Amen.
that what we have today in Pentecost and the continuation of the church, the original church, is in the Holy Trinity. In Greek, the word ekklesia means a calling together, the assembly. We use the word church, but that comes from a different language. It means it has a different meaning. Kirka is the word that's used in Europe. And the word church comes from that, which means Sunday, Kiriaki. But the original or the more fulfilled thing is ecclesia, the calling together, the assembly. And the greatest assembly, the, the, uh, the, the paramount assembly, is the Holy Trinity. We talk about the Trinity образ церкви, потому что это образ единства, потому что греческое слово означает эклезия, то есть единство. Слово церковь или church от немецкого слова кирха это не не отображает полноты этого единства, поэтому едино единая и церковь это одно значение и его суть суть находится в смысле самой троицы. And as our holy trinity is together in unity and love, we are called together as as his ecclesia to be in unity and love on this earth. И как троица пребывает в единстве любви в своей природе, так и мы в нашей эклезии, в нашей церкви, эклезиологически мы призваны быть едиными, усты единым сердцем славить Бога на этой земле. Each, each parish is to reflect the Holy Trinity, and each family is to reflect the Holy Trinity, and each person is to have the image and likeness of God fulfilled in it. И каждая Церковь призвана каждый приход, каждая семья и даже каждый человек призван отражать образ и подобие Бога в себе. So maybe I won't have to send anything in translated. No, we'll forget it all. Okay. One last thing that this this week is uh, there's no fasting this week because next Sunday is Sunday of All Saints. And the sun, and the beginning after that, July 1st, in the in this papal calendar, uh, is the beginning of the fast. Это сплошная неделя, нету постов на этой неделе, потому что следующая неделя всех святых и начинается апостольский пост. Those of us in the ecclesia and the church will have a fast this year, but those under the papal calendar will not. That shows the error of their ways because they have uh, one of the many things they have done or miss is to when they change the calendar is to give up the fast. У нас в этом году нормальным образом будет пост апостольский как и подобает по Писанию в церкви, которая перешла на новый папский календарь календарь церкви, которые перешли, они не будут в этом году иметь пост. И это еще одно свидетельство того, что они лишают себя возможности к спасению больше, чем просто э, расписание служб. Это изменение и в духовной жизни.
Языки смеет, разделяши языки вышни, и даже огненные языки раздаешь, в соединении вся призла, и согласно славим все святого духа.